Hello, hello. Hi, Jill. Welcome. Welcome to the class. Hi. Hi. Good evening. How are you today? Fine. I, 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 I hear a lot of family right with you today, <laughs> Jill. <laughs> nice. Very good. So please, if, if, if they can learn English, please tell them, right? Listen to the class of English. <laughs> okay. Very good. So let's start with the class. Okay. Let me see. I will share the presentation for today. Hello, everybody. Hello, Esau. Hello, hello, everybody. Hello. Good evening. Good evening. Welcome. Welcome, welcome. Okay. English for Word program. Basic module. Basic module two, right? Uh, today is the class number 11, right? And today is May 5th. Is the, the special day. The special day for Star Wars. Star Wars. Okay? May the force be with you. Okay? It's the celebration of the Star Wars for the Star Wars fun. Or oh, maybe Darth Vader, right? I'm your father. <laughs> okay? In El Salvador, you don't say, I'm your father. Say, oh, tu tata. <laughs> okay? This is a very famous movie, right? Okay. Now, the topic for today is present continuous for future events. Present continuous for future events, right? Okay. Esau, would you like to read the, the, the object? Good evening, guys. Good evening, teacher. Hello, Carlos Enrique. Welcome. Welcome Thank to you. the class. Anytime. Esau, can you read the, the objective, please? Okay, Unit 3, Shadow Lab events at the workplace. Okay. I will be able to describe future work events. Okay, work events. Work events. Very good. Now, here in this case, we're talking about a uh, future, but using a uh, uh let's say a special structure right that is the present continuous okay give me a second i have a message here perdón que tengo un mensaje de un chico que va a estar de oyente nada más ahora sí eh, let me see mm -hmm. give me a second mm -hmm. manuel eduardo right Okay. Listen. Listen. Okay, good. Permítame un segundito. Uh -huh. Just give me a second. Uh, okay. Uh, Carlos, right? Carlos is also listener. Carlos Josué. Okay. Yes, 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 yes. Oh, yes, I understand. I understand. Yeah. No problem. Don't, don't, don't speak. Okay. Don't speak. Okay, okay. No, sí, no, sí, no sí. hable, no hable. Thank you. No, no, Thank no, you. tranquilo, tranquilo. No es fácil recuperarse de esa cirugía, tranquilo. Yeah, yeah. Thank <laughs> don't speak. Only listen, only listen. Okay, okay. thank you. And then I have, eh, no podré estar en clase. Lisi. Lisi es. Elizabeth, right? Okay, Elizabeth. Elizabeth no va a poder estar esta noche. Excuse me. Perdón que estoy leyendo los mensajes de ustedes, ¿verdad? Porque a veces siempre surgen eventos, ¿no? Okay, and now let's continue. Let's start with the, with the presentation. Who schedules the events at your workplace? Who is in charge of planning the events? Schedule is planear o agendar Agendar, right? The events at your workplace. 
Let me see. Victor? 104, 104, Victor, Victor. Sure, teacher. Okay. Who is the person in your work, Victor, that schedules the events? The program and los eventos. Who is the person? I have a problem to internet cell phone, teacher. Do you copy? Me copia? Yes. Yes. Okay. But I, I listen to you. Eh, Victor, lo escuchamos perfectamente. Eh, si hay alguna interrupción, pues yo voy a entender que le está fallando el internet. Pero... Excuse me. Teacher, I have yeah. a problem to internet my cell phone. Carlos Enrique. Yes. Yeah. Okay, good. So you were in this moment, Carlos Enrique, you are in your cell phone. I driving. Ah, you're driving. Okay, so no participation for you. Don't worry, Carlos Enrique. Es que pensé que era Víctor el que me estaba hablando. No, okay, Carlos Enrique. No problem, Carlos. Enrique, relax, relax. Drive. No me voy a chocar por ahí, por favor. Si no, no lo vamos a tener mañana en la clase. <laughs> okay, Víctor, eh, con usted está bien su internet, ¿verdad, Víctor? Sí, no está dando problema. Excelentoso. Good. Now, the question, Victor. Who scheduled the events in your company? ¿Quién es el encargado de planificar los eventos, los seminarios, las capacitaciones, etcétera, etcétera? Who scheduled the events? Sería específicamente recursos humanos. Human resources, right? But uh, who is the who is the the manager, the boss in the hum, human resources in your company, Victor? Do you know the name? Uh, el nombre directamente de, de la encargada. Uh -huh. If you know, don't worry. It's, no es como un, no es que le esté haciendo interrogatorio, Victor. Solo, <laughs> solo si lo sabe. Si no es lo sabe, no se preocupe. Okay, don't worry. No, 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 no. No, you don't know. It's a person. It's a person, right? Es alguien ahí en recursos humanos. Okay, thank you. Now, um, what about you, Jill? In your company, who scheduled the events in your company, Jill? My boss. Your boss. Yeah. Your boss, okay. Licenciado Escalante, Licenciado Hernández. Ah, the engineer. Oh, Ingeniero Figueroa. Okay, nice. Good. It's the eh, 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 jefecito, right? Okay, very good. Now, everything, all the events, right? <laughs> <laughs> okay, good. Now, Andres, welcome, Andres. Welcome to the class. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Uh, excuse me, Andres. Are some events planning for the next week? In your company? Um, igual, recursos humanos. Aha, uh -huh, I know, I know, but... Mm. Sorry, are, are some events planned? Hay algunos eventos planificados para la otra semana? Yeah. In your company? Eh, para la semana, no. Pero, sí, este, hay un torneo relámpago. Ah, sports, sports activities. Mm -hmm. Yeah. Okay, nice. Good. Uh, let me see the last question for uh, Jorge. Hello, Jorge. Good evening, teacher. Good evening. Are some events planned in your company for the next week? Uh, maintenance. Man maintain it, right? Maintain maintaining, right? Maintaining the machines. Okay, good. All Only that, right? Uh, veo que en el trabajo de Jorge, pues, las máquinas son bien básicas, ¿verdad? Entonces... Para la otra semana hay planes de hacerle mantenimiento. A la... Ok, good. Correct. Maintenance. Ok, thank you. Thank you very much, Jorge. Thank good. you, Tisha. No, thank you. Now, here we have this vocabulary class. Look, yearly means every year. Well, I, I will copy other ones. Daily, every day. Weekly, every week. 
monthly, every month. And yearly, every year, right? Okay, good. Now, so yearly is every year. Now, deliver. Deliver is bring, take, or transfer something. For example, in El Salvador, we have uh, Hugo. And what is the other one that is very common? Pedidos ya. Pedido ya, huh? So that is deliver. Or maybe you ask for the pizza in your house or for the... What, what is this? Esaú, uh, what, what is the 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 animal that after that is is in 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 motorcycle cuál es el animal que después de muerto anda en moto esaú what is this animal mm, i don't remember el animal Voy que campero pollo campero yeah pollo campero después de muerto anda en moto right so so pollo campero is a deliver to right deliver okay Committee. The committee is a group of people appointed for a specific function, right? Uh, in the in the companies, normally the committee are the owners of the company, right? los dueños de la de la compañía, right? They make this committee, and they take decisions for the company. Sometimes it's only one owner, right? Normalmente es bueno, muchas veces es un, solo un dueño, pero otras veces es un Son unos, ¿cómo se le llaman? Um, que tienen parte en la compañía. ¿no? Socios. Socios, yeah, socios. And they make a committee, right? They have this specific function. In football, for example, we have a, the FIFA committee, right? They take decisions about football. Action is. Action is also, yes, very good. And talking about football, uh, congratulations to Alianza, right? Yesterday they won. 2 a 0 ganó el Alianza Alfa, como siempre. Sorry. Excuse me. Fútbol. <laughs> Talking about fútbol. I'm sorry. I'm sorry. And, and Jill say, what? <laughs> Los fascistas dicen. Los no, fascistas no, dicen no. que por el agua es. Oh, yeah. No, no, we don't have fascistas here. Aquí no hay ningún fascista, no. Los no, gatitos no necesitan al agua. Only, only. Cataneco only... de corazón. Oh, oh excuse yeah. me. Jorge. Fascista de corazón. Okay, no problem, right? Eh, Ay, rey de copa, sin llorar, rey de, sin llorar, sin llorar. Rey de copa, rey de copa, right? <laughs> okay, very good. Nice. That's why it's football, right? Now let's go Se to the conversation. Águila. Okay. Eh, no, no commentaries, no commentaries. Excuse me, no, no commentaries. <laughs> albos, albos only. Okay. Okay. Peter say, hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? And then Henry said, hey, Peter, well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? And Henry says, guess what? I am. I am, right? I am presenting with Hector the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay. Uh, that's okay, Eduardo. I got your message, Eduardo. When you're ready, tell me. Permítame, voy a tomar una nota aquí. Okay. Um, let me see. Mm -hmm. Jose Eduardo Flores. Good. Thank you. Thank you very much. Now, I have many things to explain right here. Uh, there is a conference in the company. There is a conference, and this is a yearly conference. Uh, normally, the company have some uh, conference of trainings uh, in some specific period of time, you know, like monthly, weekly. 
there are companies that every Monday they have meetings. Hay compañías que cada lunes se reúnen, ¿no? Cada lunes. So this is weekly, right? Or are com there are companies that they have events yearly, you know? Yearly. And um, it says the CEO, the presentation for the CEO. What is CEO, class? CEO is the, the boss of the boss. CEO, right, is chief executive executive okay executive uh, officer right? That the C <clears throat> sorry, excuse me The CEO, right? The chef, chef executive. Como uh, gerente, no? Uh -huh, but it's more, more than the, the gerente is the manager, right? Uh, okay, give me a second. Perdón, que me están enviando mensajes. Perdón por interrumpir la clase. Uh, Christy and Cindy. Christy and Cindy, right? Okay, excuse me, let's continue, right? It's because I am receiving some messages here. Okay, uh, the CEO is the boss of the boss, right? El jefe de jefes. <laughs> Suena a corrido ranchero, but, but, but is the, the, the boss of the boss. Normally, uh, in a company, you have a manager, right? Normalmente, eh, en la compañía hay un jefe, right? Pero arriba de ese hay otro y otro y otro. Y el, el, el que es el macizo, el que está en el tope, right? Eh, ese es el ex, executive, right? Perdón, aquí me equivoqué. El CEO. Right? El CEO, correct. The CEO, right? Is the, the CEO, right? Eh, estoy teniendo problemas con mi internet. Si me desconecto, me esperan, por favor. Hello? Okay. Hello, okay. Bueno, hasta ahorita todavía sigo. No me he desconectado, ¿verdad? Víctor, ¿me puede ver? Sí. <ríe> ok. Yes, es que se me cortó la internet, pero, pero gracias a Dios no se, me conect, no se me conectó la clase. Ok, entonces sigamos. Entonces el CEO o el CEO Una es el tucha. Chief Executive Officer, right? Yes. Yes, eh, Oscar. Yo recuerdo, yo recuerdo que CEO. Siempre lo ponen para gerente general, o sea, gerente uh -huh. gerente. ¿sí? Yes, yes, very good, yes. Algo así sí se podría decir. Sí. O presidente. Correct, it's the president or the general manager, el, el jefe general, yes. Sí, o, pero, pero también uh, si la compañía es súper grande, entonces hay, hay un montón de CEO, ¿verdad? Hay bastantes, pero normalmente el CEO es jefe de otro jefe, ¿sí? Normalmente, al menos hay dos en la cadena, ¿verdad? Pero, pero en compañías grandes, pues, hay un CEO sobre otro CEO y así, así, imagínense. Pero al final que... siempre hay un CEO mayoritario. Mayor, correcto, Jorge, excelente. Qué bárbaro. Paz, tú, pues, excelente comentario, Jorge. Ok. Then, let me see, eh, what else? Attending, right? Attending, remember, is to go, right? To, to go to the comfort, right? And what else? ¿Qué más podemos explicar de aquí? Uh, the new accountant, el nuevo contador. That's it, right? Okay, class. Now, I will uh, ask you to listen and repeat, please. Listen and repeat. Repeat after me, please. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Who is representing the company in the yearly conference? Hello? 
Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year, too. But Julie is attending the conference this year, too. So? I see. But if Julie is attending, if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. Something like, suena chivo, right? Sounds great. So, I am informing the committee about it. So, I am informing the committee about it. Good. Questions? 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 Eh, en el, en el segundo párrafo de Peter dice attending, ¿es correcto? ¿verdad? Yes, attending, uh -huh, attending. No, like, attending. Jorge, for example, in this case, you are attending the English class. You are present in the English class. That is attending. Attending. Mm -hmm. Okay. Good. Thank you. No, thank you, Jorge, for the question. Anybody else? Other question about the conversation? No questions? Okay, good. Now, for the moment, I will pass the attendance. I will take the attendance. Eh, Carlos José Portillo, ya le tengo la asistencia. No, no hable, por favor, Carlos. Ya le puse la asistencia. Okay, Cindy y Cristi no va a estar con nosotros, pero vamos a ver. Joshua. Hello, Joshua. Si está presente, Joshua, en el, mándeme en el chat. Present, right? Eh, Esaú I'm here, teacher Thank you very much, Esaú Ok eh, Elizabeth también no va a estar Porque pidió permiso Luego Jill Thank you, Giovanni Giovanni Jennifer Beatriz. Jennifer Guadalupe. Present teacher. Thank you. Jorge. Attending. Thank you. <laughs> hey, I like it. Yeah, using the new vocabulary. Wait a minute. Uh, Ah, ok. Tengo una pregunta de Eduardo. Ya la voy a contestar, Eduardo. Let me see. Ah, por ahí le contestaron. Anual, right? Anual. Ok, good. Thank you. I like it. Me gusta que interactúen entre ustedes. Thank you, thank you. Now, eh, José Enrique Amaya. Ok. 
José Eduardo está de oyente, ya le tomé la asistencia. En Alejandro. Ok, thank you, Alejandro. Eh, Manuel Eduardo, ya le tomé la asistencia. And now, Mario. Present. Thank you, Mario. Oscar Andrés. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Oscar Daniel. Present. Thank you. Victor. Present. Good. Y Carlos Enrique, que va manejando ahorita, right? Quiero ver, tengo otro mensaje. Present teacher. Yo voy oh, a sure. estar recibiendo ahorita, teacher. Uh, eh, Carlos Enrique, de oyente. Present, present. Ah, ok. Uh, Carlos Enrique, perdón, ¿usted va a estar de oyente? Sí, teacher. Sí, va. ¿Y quién más me dijo? No, no, no puedo participar porque voy en, llevo, llevo, lo puedo ver en la pantalla. Ok, perdón, perdón que ya me confundí. Eh, estoy hablando con Henry Giovanni. Perdón, es que como no, tengo, tengo varias cámaras abiertas con Giovanni, ¿verdad? Vaya, Giovanni va a participar otro ratito. Sí, más tarde, porque vale, ahorita bien. voy en camino. No hay problema, Giovanni, no hay problema. Maneje con cuidado, tranquilo, que, que aquí lo esperamos. Ok, y Carlos Enrique ya llegó a casa. Perdón que me crucé la información, Carlos Enrique. Ya está en casita. No, 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 no bien, tranquilo, okay. pero en la, en la pantalla puedo ver y puedo okay. participar. Pues, no, pero mejor no, Carlos Enrique. No, no voy a hacer, no, no quiero tener la conciencia. <ríe> Maneje tranquilo, no se preocupe. Ok. Good, let me see. Eh... Ok, let's, let's continue, right? Now, we're going to practice pronunciation. Pronunciation, right? Uh, listen, please. Who is representing the company in the yearly conference? Eh, Esaú, repeat this, only you. Who is representing the company in the yearly conference? Who is representing the company in the yearly conference? Good. Jill, only you, please. Who is representing the company in the yearly conference? Who is representing the company in the yearly conference? Good. Now, Jill, like a question. Who is representing the company in the yearly conference? Who is representing the company in the yearly conference? My goodness, Jill, you are an actress. <laughs> okay. Now, uh, Jennifer Guadalupe, please repeat. Who is representing the company in the yearly conference? You? Who is? Who is? Representing the company? Representing a company? In the yearly conference. And the yearly conference. Again, who is representing? You representing? No, who? Who? Who, who is? Who is? Who is representing the company? The company uh, in, the the yearly, com in the yearly in the yearly conference. Conference. Very good. Thank you, Jorge. Please repeat after me, Jorge. But Julie is attending the conference this year too. But Julie is attending the conference this year too. Jorge. Dígame, teacher, perdona que por los la ruedas de carro que van pasando no le escuché. Good. Eh, Jorge, but you're home or uh, you are in, in your company? Uh, you are in your no. house? Uh, okay, but no problem. No, no está trabajando ahorita, Jorge. No, pero anda en no. una diligencia con mi hijo, pero va a manejar a alguien más, no se preocupe. Ah, okay, good. Ahí, usted decida cuál me quiere asignar. <laughs> Excellent, I like it. Qué bárbaro, Jorge. I like it. Okay, repeat after me, Jorge. But Julie is attending the conference this year, too. But Julie is attending the conference this year. year this too, year? So. Okay, listen. This, this year, year, too. This... Okay, very good. Por ahí tiene problemas con internet, Jorge. So, now, after Jorge, please. 
I need uh, Alejandro, please. Repeat, Alejandro, only you. But, but Julie is attending the conference this year too. But Julie is attending the conference this year too. Attending. 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 The conference. Conference this year. Excellent. Thank you. Thank you. Thank you. Very much. Good. Now. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Oh, this is very long, right? Now, uh, Mario, please. Only you, Mario. But give me a second. Uh, I will repeat again. Yes, for Mario. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Mario? ¿Cuál, ¿Cuál me toca a mí? Ok, I will, I will underline for you, eh, Mario, so you can see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Repeat, Mario. Um, but if Julie is attending... Who is delivering the presentation for the CEO next week? Excellent, Mario. Excellent. Very good. Now, uh, let me see. Oscar, Andres, please. Andres, only you. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Perdón, teacher, este, estaba en una llamada ahí que me había caído algo ah, importantita. Este, okay, ¿Qué bien. tengo que hacer? Disculpe, lo siento, sorry. No problem. Only repeat. Repeat after me. Okay. But, but if Julie is attending, who is but delivering if, the presentation for the CEO next week? But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Now, who is? We. Who? Who? Who is? Who? Ah, perdón. Pensé que we me estaba diciendo. Who is? Who uh -huh. is? Ajá. Uh -huh. Who is? Who is, is delivering? Okay. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the tío next week? Like next week? Like a question, next, right? Next okay. week is a question. Very good. Thank you. Thank you very much. Now, the next one um, it says, I'm presenting with Hector the new account. Oscar Daniel, please repeat after me. I am presenting with Hector the new accountant. I am presenting with Hector the new accountant. Okay, nice. And Victor, only you, Victor, only you. Ready, Victor? I am presenting with Hector, the new accountant. Victor, Victor, 10-4, 4 I am presenting with Hector, the New accountant. Ok, very good. Thank you very much, right? Provechito a los que están comiendo algo que sea para medio aguantar, ¿verdad? <laughs> ok, uh, I'm sorry. No, 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 nadie está comiendo, perdón. No, nadie, no, no. Hey, only, me, only the coffee. Uh, sorry, teacher, es mi cena. <laughs> <laughs> oh, yes, no problem. Don't worry, Andrés, you can do it, you can do it, right? Okay. okay. Uh, Eduardo Flor. Eduardo is ready. Thank you, Eduardo. Ready to go, right? Okay. Thank you. Thank you. Now, now the last part, right? Let's say. Sounds great. So, I am informing the committee about it. So, I am informing the committee about it. Okay, Eduardo? Only you, Eduardo. Repeat. 
Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay. Nice. Claps for Eduardo. Okay, thank you. Thank you very much. Good. Now, again, last time, please. Repeat after me. Repeat after me. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year, too. But Julie is attending the conference this year, too. So... I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay, any extra question? Now, I need three couples for tonight, only three couples. I need three Peters and three Henrys. <laughs> three Peters and three Henrys. Volunteers? Okay, Andres, please. Thank you. You are Peter, Andres? Another volunteer, please, who wants to help me? Yo. Uh, yeah, Carlos Enrique. Okay, Carlos Enrique. Carlos Enrique and Andres. Uh, Andres, you are Peter. And Carlos Enrique, you are Henry. Okay. <clears throat> Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Mary is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see. But if Julie is attending, who is delivering the, who is delivering the presentation for the CEO next week? What's what? I am, I am presenting with Hector, the new accountant. So great. So I am performing the committee about us. About us. About it. About it. About it. About it. Good. About Thank you very much. And look at this. Guess what? Guess what? It's like you say, adivina que. Guess what? Okay, good. And then new accountant, new accountant. Very good. Now I, I need two more volunteers. I need other Peter and other Henry. And thank you very much for Andres and Carlos Enrique. Thank you. Good. Mario and Jill. Jill, right? Okay. So uh, Mario, you are Peter and Jill, you're Henry. Oh, wait a minute. A formal presentation. Ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California, we introduce tonight Mario and Jill. Action. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the, the company in the yearly conference? 
Hey Peter, well, Maria is, but Rumi is attending the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is delivering the, the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. Uh, so I, I am informing the committee about it. Thank you very much. The committee, right? The committee. Yes, good pronunciation, okay. Mario. Good pronunciation, Jill. Thank you very much. I really appreciate your help, right? Okay, now, uh, the last two students, please. I need another Peter. I need another Henry. Volunteers. ¿Te gusta la de teacher? Uh, excuse me, Spanish? <laughs> yeah, Esaú. Very good. Esaú, you're Peter. I need hey, a Henry. Teacher. Uh, okay, Eduardo, right? Yes. That's you, Eduardo? Okay, thank you. Now, uh, Saúl, Peter, and Eduardo is Henry, right? But, wait, the formal presentation. Ladies and gentlemen, directly from Cujucuyo, we have Esaú and Eduardo. Action! Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey Peter, well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see, but is Julie is attending, who is delivering the, the presentation for the CU next week? Yes, what? I am, I am presenting with Hector the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okie dokie. Thank you very much, Esau. Thank you, Eduardo. And now look at this. Sounds, sounds great. Guess what? Guess what? Guess what, right? And sounds great. Good. Now, um, I don't know if you have any extra question about this. Now look, I have some question here. Uh, he's he is present, present what? What is missing here? ¿Qué letras nos faltan aquí? Uh, conference, no. No, he is present. Ah. Es, uh, presenting. Ah, uh -huh. so, I... I and you. And G. Good. That's it, right? So presenting. he is presenting with the new employee, right? Now, number two. I. Presenting. I am. I am, right? Okay, class. Listen to me, please. Listen to me. This is a form to describe future, right? Now, for example, I have some example here of, of using this structure, right? Who is presenting, representing, sorry, representing. Next one, Julie is attending. Attending, good. Attend Julie is attending, good. Okay, and I am presenting. And I am informing. I inform Thank you very much. Okay, class, this is the present continuum, right? I'm sure you have already uh, studied it. Este tema ya lo estudiaron, me imagino, right? Remember? Okay. So the present continuous has two specific requirements. Requirement number one, oops, sorry. Sorry, excuse me. I made a mistake. Okay, here. So the requirement number one is the verb to be, right? The verb to be. The verb to be has three forms. Um, are, 
and is. Right? Requisito número dos, right? Requirement number two. Okay, and number two, a present participle, right? Ah, present participle. And what is a present participle? A present participle is a verb. Plus. ING. The verb to be and the present participle, right? Now we'll show you. Verb to be. Verb to be. And present participle. Verb to be, 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 present participle, right? So the verb to be is am, are, and is. Am, are, and is. I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Right? Then we have a form of the present participle that are the verbs, right? The verbs plus ing, like here. Presenting. So, represent, representing. Attend, attending. Inform, informing. Right? Good. Two characteristics, two requirements, two requisitos, right? Number one, verb to be. Number two, present parties. Okay, I'm sorry. It says par participle. No, but it's not part participle. It's participle. Let me see. Aquí me equivoqué, perdón. La palabra es participle. Voy a escribirlo acá. Participle, right? Okay. Good. Any question, class? Participle es participar. No, no, no. Is presente participio. Present participle, right? We have two kind of participles, right? In English, the present participle and the past participle. Okay, gracias. Presente participio, el pasado participio. And then the present participle, presente participio, es un verbo más ing. Okay? E indica un verbo que puede ser conjugado con varios sujetos. ¿Sí? Por ejemplo, I... He, she, they, etc., etc., right? Lo podemos conjugar con todos esos sujetos. Ok, gracias. Ok, good. Anytime. Ah, perdón que aquí puse present participle, <ríe> pero no, es present participle. Aquí arriba lo puse correctamente. Ok. Now, ahora vamos ya a la explicación. The present continuous. Class, what is the present continuous? In affirmative, I say, I am wearing. And then you say, okay. El teacher dijo que había dos requisitos. Requisito número uno, el verbo to be. Requisito número dos, un verbo en forma de presente participio, right? Yes? Vamos a ver si es cierto, entonces. Um, this is the verb to be, right? And where? Que es un verbo más ing. I am worried. So, 
Is this a present continuous sentence? ¿Esto es una oración en presente continuo, sí o no? ¿Cumple con los dos requisitos? Yes. Yes, right? Yes. Bird to be plus present participle. You are shaving. Or you're shaving, right? Oh. No. no. <laughs> shaving. You are shaving. Shaving, sí. Pero you're, you're... Your is you are. Okay, I will copy for you. I will copy for you, Andres. Pay attention. Yeah. Is I uh, am... Ah, sí, sí, perdón, 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 perdón. I'm, right? Ya no se necesita ponerle... You are? Yours. Your. Sí. We are? Where? We are. Sí, sorry, me he confundido. Yeah. No, no, don't worry. Tranquilo, Andrés. Don't worry. Be happy. Bob <laughs> McFerry. Bob McFerry, right? Hoy les envié tres canciones al grupo. ¿Me las, las cantaron? Nothing I can say. Total eclipse of the heart. Mm? They are the... Uh, Andrés, Andrés no, me, no me escuchó el mensaje, ¿verdad? No, no. ¿Las escuchó? ¿Le gustaron? Son muy viejitas. Son muy fáciles de cantar. Ah, excuse me. Al mar Sorry. no le digo, al mar no le digo mar, le digo océano. Ok. Good. Very good. Excuse me. No es excelente. También una que se llama Angel. Just call me Angel of a morning angel. Ok, ahí está la canción, ¿verdad? ¿Y cuál, ¿Cuál era la otra? Brian. Brian. Esa ah. era, Brian. 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 <risa> You're mean. Este Andrés es malo, ¿verdad? Está bueno. He is equal to say his. Right? Bueno. his. Perdón que lo aburra con esto, Andrés, pero necesito que todos me lo entiendan. And it is equal to say yeah. it, right? It is it. Good. And this is necessary when you use the present continuous. The combination of verb to be plus a present particle, right? So in this case, it's, it's absolutely necessary, right? Good. Any question? I remember the other song. Yo me acordé de la otra canción. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept. Lloramos, you know, we wept. When we remember Zion. Zion, que es Sion. Lloramos cuando escuchamos la canción de, de Sion. Ok. Nice. Es un, es un salmo de la Biblia, esa canción. Rivers of Babylon es un salmo. El 118, creo que es el salmo 100. No estoy muy seguro, pero es un salmo de la Biblia, ¿no? la canción dice que eh, estuvimos cerca de los ríos de Babilonia y ahí lloramos porque nos llevaron cautivos ¿no? cuando llevaron a, a Jerusalén cautivo entonces ellos lloraron porque eh, tenían que estar cantando sus canciones en una tierra extraña dice la, dice la canción ¿va? y nos acordamos de Sion we, when we remember Sion But the wicked carries away. Dice que los, el inicuo nos llevó cautivos. Y nos obligó a cantar una canción en una tierra extraña. Okay. Good. Please, practice. Practiquen las canciones, por favor. Por eso les puse tres ahora. Porque por ahí me dijeron, creo que Jorge me dijo que quería más música. Así es que, complacidos. Bueno, muchas gracias. No, okay. pues para entretenerse también ayuda bastante. Sí, claro. ¿Le gustan las canciones esas que envía ahora, Jorge? Sí, están bonitas, aunque solo he logrado escuchar dos. Ah, ok, good. Practice, please practice. Well, thank you. Anytime. So, affirmative. I'm wearing your shaving. She's taking a bath. It's raining. 
we're watching TV and they're exercising, right? Remember, these are contractions. And you say, I am, I'm, you are, you're, she is, she's, it is, it's, we are, we're, and they are there, right? Don't say there, it's there. Now, how to make questions in negative? Ah, we introduce a new word. The new word is not. I'm wearing a shirt. Look, a shirt. Shirt. I'm not wearing a tie. I'm not wearing a tie. I'm not wearing a jacket. No. Right? So negative. You're not making. Other way to say you're not making is you aren't making. It's the same. You're not making and you aren't making is the same. Right? Es lo mismo. She's not taking, she isn't taking. It is not snowing, it isn't snowing. We're not reading, we aren't reading. They're not taking a nap or they aren't taking a nap, right? Okay, good. Affirmative and negative. Now, but you say, bueno, pero el teacher dijo que esto, el tema de ahora era el presente continuo para el futuro. Okay, good. I will give you one example. Look, when I say I am wearing or I'm wearing, you're saying that the action is taking place in the moment. El presente continuo me indica a mí que la acción está sucediendo en el momento. For example, Andrés is eating semita. Moment, right? No. <laughs> no ya, ya se la terminó, perdón, pero supongamos que está comiendo ahí semita. <laughs> Okay. Pero pizza. Ah, but, oh, sorry. <laughs> excuse me, excuse me. Ok. Uh, al, al río no le digo río, le digo corriente. <laughs> ok. I, I am wearing in this moment. En este momento estoy vistiendo, en este momento estoy comiendo pizza, en este momento estoy escuchando la clase, en este momento. Ok. Very good. But if I, uh, I, I say tomorrow. I add a, an expression that indicates future, right? Pero si yo le agrego la palabra tomorrow o next week o on Monday, entonces yo estoy convirtiendo la oración en un uso del futuro, future, right? And understand? Okay. So the present continuous is used for two things, right? Entonces quiere decir que el presente continuo se puede usar para dos cosas. Number one, to describe what is happening in the moment. Describir lo que está pasando en el momento. And number two, describe a future event. Nos sirve para describir un, un evento en futuro. Solo que ese futuro no es tan lejano, ¿verdad? Es algo cercano, como la, la otra semana, el otro sábado, ahora en la noche, mañana en la mañana, etc. Right? Como it's, plan. Not necessary, it's not necessary using the verb or the auxiliary will. No, 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 it's not necessary, right? Voy a explicarlo porque aquí nos podemos confundir con dos temas. Tema número uno, el will. Right? So, when you say, I will wear a sweater tomorrow. What is the difference? ¿Cuál es la diferencia con will? Bueno, podemos usar los dos para describir algo que va a, parecer, eh, va a pasar en el futuro, pero, ok, el presente continuo es más seguro que el will. ¿Sí? No tan seguro, pero es algo seguro. Y yo aquí puedo decir tomorrow, yo puedo decir in two years, ¿Ok? Pero con el presente continuo, yo no puedo decir en dos años, en diez años. No. El futuro es cercano. Usted tiene que decir mañana, en una hora, el otro jueves, etc. Entonces, el futuro es cercano. Y tenemos el otro que es el be going to. 
no nos confundamos porque son dos, tres temas diferentes. I'm going to... En este tema, a todos vamos a ponerle going to. ¿Sí? And then I'm going to wear a sweater. Es como decir yo voy a. Yo voy a, correct. Tomorrow. Yo voy a. Yes, very good. And what is the difference? Look, here, when I say wearing, I'm oh, sorry. I use ING. Vean que al verbo principal le hemos agregado ING. Por lo tanto, wearing es un presente participio. ¿eh? ¿Por qué? Porque lleva ING. Pero acá, wear, miren, no lleva ING. Ni tampoco aquí. ¿eh? ¿Ok? La diferencia entre los tres es la siguiente. El presente continuo para futuro se usa en eventos cercanos. En cambio que will y going to se usan para eventos cercanos y lejanos. ¿sí? En la estructura, en el presente continuo, el ing lo lleva el verbo principal. En cambio que will y going to, el verbo principal no lleva ing. No lleva ing. Right? Y la diferencia entre will y going to es que el going to habla de planes seguros. Bueno, solo Dios sabe qué va a ocurrir, obviamente. Él es el que decide todo, ¿verdad? Nosotros solo somos instrumentos de él, ¿verdad? Si le, le adoramos correctamente. Pero si usted hace un plan para mañana y está seguro que lo va a hacer, entonces use el going to. Pero si usted no está seguro de ese plan, entonces use el will, que es menos Entonces seguro. no podemos decir, I'm going to the gym. No, porque si usted dice, I'm going to the gym, está usando el presente continuo. ¿Sí? Le voy a poner aquí el ejemplo para que usted lo vea. O sea, el going sería en un tiempo no especificado. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Puede ser un tiempo específico o no específico, pero... Eh, tiene que ser o sea, inexacto. del futuro es que puede ser ex... Va, ese no es, el, no es un problema puede ser exacto o puede ser inexacto usted puede decir así mire I am going to wear a sweater tomorrow at 3 o'clock yo voy a usar un suéter mañana a las 3 o puede decir I am going to wear a sweater in 3 years on Saturday at night <laughs> De aquí a tres años, un sábado a las nueve de la noche, yo voy a usar un suéter. <ríe> puede decir eso, ¿verdad? O puede decir, I am going to wear a sweater in the future. Quiere decir que usted puede ser específico o no específico, pero está planeando algo acerca del futuro, ¿sí? Ok. Es Ahora. que me recordé, me recordé de una frase que escuchaba antes que decía My love going to be beautiful. My? My love going to be beautiful. My love, my love is going to be beautiful. Uh -huh. Está mi bien. Amor en un futuro. Pero no dice cuándo. No dice si mm -hmm. en 2000. Por eso dice en un futuro. Quiere decir que es inexacto. Es no específico. No, ah, por eso preguntaba. Ajá, correcto. O sea que usted puede decir un futuro específico o uno no específico, ¿ok? En ambos. O sea, o sea, no está ligado a ninguno. No, no está ligado a ninguno. Ok, gracias. Sí, sí ok, good. Ahora voy a explicar la, la expresión I'm going to the gym. Vaya, ¿Esta oración es presente continuo o es una oración usando el going to? Presente continuo porque no... No le puse la estructura bien. Correcto. ¿Cuál es la, ¿Cuáles son los de requisitos del presente continuo? Es el verbo to be y el verbo principal, go, I debe think. llevar ing. Este es el verbo principal. Ahora, voy a poner una oración usando el be going to. Uh, I am 
going to go to the gym. En esta oración presente continuo, el verbo principal es going. Y según la regla, le vamos a agregar ING al verbo principal. Y en la otra, el verbo principal es go. Y no le vamos a agregar ING. ¿Entendido? Esta es la diferencia entre el, ver, el presente continuo y el, y el uso del going to. ¿Understand? ¿Understand? O los dejen perdidos. <ríe> Do you understand, class? Claro, como la horchata. Oh, thank you. <ríe> Ok, but let's focus in the present continuo. Pero focalicemos en el presente continuo. Sí, que este es el que nos interesa esta noche. Subject, verb to be, present party, right? Afirmativa y negativa. Ok, let's continue, class. Let's continue. Ok. Good. Present progressive. This is the structure. Look. Subject. Verb to be. Present participle and complement. I am having a training. She is coming late tonight. They are working. Okay. Good. Repeat after me. Please. Repeat after me. I am having a training. She is coming late tonight. They are working tomorrow. Okay, questions? Voy a pasar la asistencia. Yo sí tengo una. Okay, yes, yes. Tell me, Mario. Ah. ¿Hay alguna preferencia al usar algún... Alguna de esas tres formas para hablar en futuro. Uh, okay. Hay una que sea más usual. Le soy honesto, la más común es el going to. Porque se puede usar going para to. todo, para todo se puede usar. Usted lo puede usar para futuro cercano, para futuro lejano. Lo puede usar cuando hace planes. Y lo puede usar para describir qué va a pasar en el futuro. No importa si es mañana o es en 10 años es el, la estructura más usada. Y especialmente, Mario, cuando usted hace planes, si usted hace un plan de hacer algo en el futuro, el going to es el más usado. El will okay. se usa, pero cuando usted no está 100% seguro de algo, se dice, ah, I will buy a house in the future. En el futuro voy a comprar una casa, pero así como que no está tan seguro del todo, ¿verdad? Inclusive, Mario, a veces se usa la palabra maybe, eh, cuando usted usa el will, maybe, tal vez quiere decir maybe, pero en el going to, usted no puede decir I am going to maybe, no puede decir eso, porque el, el, el going to es más seguro, ¿sí? En cambio que con will puede decir maybe I will go to a movie on Saturday, tal vez voy a ir una, a ver una película el sábado, tal vez, maybe. ¿Eh? Entonces está más ligado a algo que es menos probable en el futuro el will. Entonces, eh, en los call centers de ventas, de seguro está prohibido que le digan will. I will. <risa> gramaticalmente, <risa> gramaticalmente debería estar prohibido, pero en la práctica no, Mario. Se usa <risa> en, en, la, en la práctica, en la vida diaria se usa indistintamente. Inclusive la gente no sabe esta diferencia. Inclusive <risa> personas que nativas de Estados Unidos, eh, que algunos, créanme que no saben ni leer, algunos personas de Estados Unidos eh, se llama en inglés illiteracy, illiteracy. Allí es diferente la... como aplicas a la universidad ¿verdad? y, y a todo la diferente. educación todo es diferente sí. por cierto es mejor ¿verdad? pero, pero diferente <risa> pero sí hay gente perdón que le, que le diga esto pero, eh, hay, hay estadounidenses que no pueden leer ni escribir aunque usted no lo crea y ellos no saben estas diferencias 
Esto que le estoy explicando yo, ellos no saben, eso lo usan ya en la vida diaria. Y muchos lo usan incorrectamente, así como nosotros usamos el español de una forma incorrecta, también ellos usan el inglés de una forma incorrecta. ¿sí? Nosotros sol solemos cortar palabras, Mario. En lugar de decir espérame, decimos espérame. En lugar de decirme, decir apurate, decimos purate. Para decir estate quieto, no decimos estate quieto, estate quieto, estate quieto. <ríe> Entonces, eh, lo que le estoy explicando es como lo oficial, ¿no? O sea, porque este lenguaje, eh, este inglés, Mario, es un inglés de libro, ¿sí? El inglés de libro es algo así como rígido, ¿no? O sea, de acuerdo a reglas. Y esto tiene que ser así, ya sabes. Pero ya en la vida real no se habla así. En la vida real no se habla así, se habla diferente, ¿verdad? Además que hay niveles de inglés, así como en español, ¿verdad? Usted no va a hablar con un abogado, con un ingeniero, eh, o co como, perdón, con todo el respeto, eh, con una persona que, que vende en el mercado, ¿no? Entonces, no es el mismo lenguaje, no es la misma comunicación, no son las mismas palabras. Usted no va a hablar con un poeta. El lenguaje técnico es diferente. También, si usted es... Eh, trabaja en un banco, si usted trabaja en electricidad, si usted trabaja reparando máquinas, eh, se usa otro tipo de lenguaje, ¿no? Más técnico, o más formal, o más oficial. En cambio, que el de la calle, no, o sea, es... <risa> ahí no hay reglas, ahí se usa el caliche, como usted quiera, ¿no? Entonces, uh, usted va a escuchar a personas en call center hablando el be going to, el will, y el todo va mezclado ahí, va ¿vale? Ahí va de todo, ¿sí? Pero, pero usted debe saber la diferencia entre lo, cómo se debe hablar, ¿no? Y cuál es la estructura correcta en la gramática, ¿ok, Mario? Ok. Good, good. Thank you, thank you. Now, let's continue, right? Now we're going to make a practice, uh, but before I will take the attendance, please. Stay present. Eh, Carlos Josué, yo sé que está presente, no me vaya a hablar. Eh, Cindy, sí, no se pudo conectar Cindy al fin. Eh, Cristina, tampoco, ¿verdad? Joshua, tampoco. Ok, Saúl. I'm here. Thank you. Eh, Jill. Jill Menjibar de Castellanos. Ok, thank you. Eh, Giovanni sigue de oyente, ¿verdad Giovanni? ok Jennifer Guadalupe present teacher thank you Jennifer eh, Jorge present teacher thank you Eduardo present teacher Alejandro, thank you Alejandro here teacher Good. Manuel Manuel Eduardo, póngame ahí en el chat, presente, please. Mario. Present. Oscar Andrés. Present. Thank you, Mr. Hernández. Eh, Oscar Daniel. Present. Thank you, I'm sorry. Víctor. Present. Carlos Enrique. Mr. Guerrero Hernández. 104, 104, Carlos Enrique. Copy, copy. Ok. En here, tengo los mensajes acá. No me mencionó, pero aquí uh, estoy. Beatriz, excuse me, Beatriz, my mistake. Present, my... teacher. Present, present. Thank you, thank you, Carlos Enrique. Carlos Enrique, now you're home. Ahora sí ya llegó a casita. Aún no. No, tranquilo, entonces, siga ahí en su viaje, tranquilo. Ok, vamos a ver qué oso cometí aquí que no mencioné a Beatriz. Eh, Jennifer Beatriz, right? Yes. Ok. Eh, Jennifer, al principio no, no se había conectado, ¿verdad? Exacto, me conecté ah. un tantito tarde. Ok, no, no problem. Entiendo, lo que pasa es que como no la mencioné porque pensé que no, no iba a estar ahora en clase. 
Sorry. ¿Alguien más que no haya mencionado? Eh, ¿Alguien más que no haya mencionado? ¿Armando Paredes? No. Uh, ¿Soy la Rosa Espinosa? ¿No está aquí? No. No, ok, perdón, me equivoqué, entonces sí. Entonces, a todos los mencioné ya, todos los que estamos ahora, ¿no? Y uh, el balazo mata, ¿no está aquí? No, ah, ok, good. sorry, excuse me. <laughs> ok, now let's go to the practice, right? Please, repeat after me, repeat after me. Eating. You can say eating or eating, right? Drinking. Cooking. Reading. Studying. Teaching. Singing. Sleeping. Swimming. Planting. Watching TV. Listening to music. Playing cards. Playing baseball. Playing the piano. Playing capirucho. Ah, no, no, sorry, excuse me, no. This is not right. Okay, good. Any question? Understand? Okay. Now, repeat after me, please. Repeat after me. What are you doing? I'm going to use lesser. What are you doing? I'm reading. What are you doing? We're cooking. What are Fred and Fred doing? No, sorry. What are Mary and Fred doing? They're studying English. Repeat after me, please. What's Tom doing? He's eating. What's Martha doing? She's watching TV. What's your dog doing? It's sleeping. Okay. Any question? Question? Okay, very good. Now, let's practice, right? Change each affirmative statement into a negative statement, right? Affirmative into negative, right? She's listening to music. Now, let's start. It's time to work, right? Uh, let me see. We're going to start with Esau, please. Esau, help me. 
affirmative to negative, right? Esa U. La oración es negativo. Yes, please, please. She is listening to music, negative. Yes. Cheers. Cheers. Se podría usar el dasen. No. no. Okay, I will I will repeat the, the requirement for the present part, continuous or present participle, right? Number one, verb to be. Number two, a present participle, right? Okay. So notice that in this case, no did, no does, no do. Mm -mm. No, right? Now, I will show you, right? I will show you. Here, right? Affirmative, I'm wearing a sweater. Negative, I'm not wearing a jacket. You're not making, oh, you aren't making. She is not taking or she isn't taking, right? This is the structure, right? Okie dokie. Now, she's listening to music. Negative, so. She is not listening to music. She is not listening to music. Very good. Now, but... Sorry, notation. <laughs> listen, Esau. Is it possible I can say this? She isn't listening to music. Is is that possible too, Esau? Yes. 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 You can say she's not listening to music, or you can say she isn't listening to music, right? Okay. Okay, sorry. And attention. Uh, Esaú, never say I'm sorry, please. We are learning, right? Uh, Le voy a ser honesto. No me gusta que me digan I'm sorry, porque todos estamos aprendiendo eso. No se preocupe. Si ustedes ya pudieran, pues ya estarían avanzados. Así que. Tranquilo, no, no les dé pena participar. Y si se equivocan, en lugar de, de, de decirme I'm sorry, diga, siéntanse orgullosos, ¿verdad? Porque, porque cuando uno se equivoca, aprende, ¿sí? Ese es el proceso natural de aprendizaje. Usted va corriendo y se cae, pues se levanta ¿no? y luego sigue corriendo, ¿no? Pero de repente ve otra piedra, se hace a un lado, ¿no? <ríe> ya no se cae otra vez. Lo mismo pasa con el inglés. Así es que eh, uno de, de los requisitos en este curso es que todos participen. Porque a mí me fascina que ustedes participen y me hagan preguntas. Créanme que me gusta eso. No tengan pena de participar y no tengan pena de preguntarme lo que ustedes quieran. Si es posible, yo me rebusco con un tema, voy, doy a otro ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Now, Jorge, please. Creería que nos sentimos como los chinitos. <risa> no. Porque no. ellos se disculpan por todo, por eso. Ah, bueno, bueno, es que es, es otra cultura. No, pero, no, ustedes discúlpense siempre, ¿va? pero yo digo que cuando se equivocan, dicen algo equivocado, eh, no me gusta que se disculpen porque, este, como dijera, para mí es, es, es bueno que se equivoquen, no sé si me entienden lo que quiero decir. <risa> Decir, sí, sí, no, prácticamente no quiero... la mentalidad que poseemos ahorita. Ajá, no, no quiero, en realidad no quiero que, 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 que estén equivocados, ¿verdad? Pero, pero me gusta que se equivoquen porque así, en la próxima oración que hagamos, ya van a saber cómo es, ¿verdad? Entonces, ah, ok. Pero si, ah, yo no voy a participar, me puedo equivocar, así que mejor no, ¿ok? Eso es lo que no quiero. 
Thank you, Jorge. Thank you, Esaú, again. I'm sorry. No es una regañada, Esaú. Es un, okay, es un, un favor que le estoy pidiendo, nada más. <risa> no, teacher, okay. aquí ah. es lo único que no confié, se, se me fue por alto, el, el negativo. <risa> ah, ok, very good. But ya vamos a otro, entonces, Esaú. Ok, next one, please. Eh, who's next? Eh, Jill, please. My sister is visiting friends right now. Negative, Jill. My sister. Ok, eh, casi no le copio, Jill. Eh, not visiting. Ok, permítame. Sí, ah, ahora sí, permítame. Eh, vamos a darle espacio a, a Jill. Van a disculpar, no. pero le vamos a dar espacio a Jill porque eh, tengo que aprovechar ahorita. Ajá. My sister, Jill. My sister doesn't. Doesn't, right. Ok, Jill. Let me show you, right? Let me show you, Jill. Remember, I say that there are two requirements for the present continuous, right? And don't forget these requirements. The requirements are, number one, verb to be. Number two, present participle, right? Present participle, okay. So notice, Jill, that in this case, we don't say does or do, no. Does and do are only for the simple present, right? Simple present. But in this case, is present continuous, right? Okay. Again. Oh, sorry, excuse me. Permítanme un segundito, que okay. aquí borré lo que no debía borrar. <laughs> okay, hoy sí vamos, Jill. My sister. My sister. Will? Ah, uh, B. But when I say my sister, uh, Jill, I say my sister is, my sister am, or my sister are. My sister is. My, my sister are. Or my sister is. Or my sister am, right? What is the correct? You need a a, a, a joker? ¿Quiere un comodín? Permítame, pues vamos a... Vamos a el de la llamada, por favor. Vamos a llamarle al público, ok. Let me see. Okay. Um, Eduardo? Hello? Can you hear me, Eduardo Flores? Okay. Uh, excuse me, I am calling because I want to know uh, what is correct. She is, she are, or she am, Eduardo? She is. She is. Okay, thank you very much. Have a good night. Bye bye. Okay, bye. Bye. Okay, good. Okay, Jill. So the answer for the public is she is. Agree or disagree? ¿Está de acuerdo o está en desacuerdo con el público? No, no estoy de acuerdo. No está de acuerdo. <risa> ok. No está de acuerdo. Me gusta. Me gusta por, por la decisión de Gio, ¿verdad? No ok. Entonces, no está de acuerdo. Is no es correcto, entonces. So, my sister. Ok, vamos a hacer algo mejor, Gio. Permita, vamos a irnos. Vamos a irnos de regreso. Ok, y vamos a ver la estructura, ok. She is taking, ah, she is taking a bath. You are shaving, I am wearing. Mm, como que por aquí está la respuesta, ¿verdad, Jill? Vaya, ahora regresemos. No sería en negativo, en ¿Sí? negativo. Negativo, perdón, ya me he puesto al principio. Ahí estamos ya. Ajá. My sister. Permítame, quiero borrar esto. Ok, ahora sí. 
Vamos, Jill. Hoy sí, salgamos ya de esta. My sister. No, ok. Vamos a hacerle caso a Eduardo, ¿le parece? Va? My, my sister is, right? Ishin. Ok. Muy bien, pero, pero vamos a ver que, si Jill me, me ayuda aquí. ¿Qué palabra falta sí. para hacer lo negativo, Jill? Sería isn't. Isn't, right? Pero podemos hacerlo así, mire. Is not, not. right? Ajá. Solo my que ahora lo, lo, lo unimos y decimos, my sister. My sister. Visiting. Visiting. Visiting, correct. Friends and blah, 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 right? Okay. Friends right now. Okay, very good. Thank you, Jill. Thank you, Eduardo, for the cooperation. Thank you very much. Now let's go to the next one. Number three. I'm checking email, right? So this is for... Uh, Jennifer Beatriz, please. Beatriz. Okay. I am not checking email. I am not checking email, right? Okay. I am not checking email, right? Or you can say I'm not if you want to use contraction, right? Okay. Or thank I can you. say I ain't. Ajá, uh -huh. okay, yes, Beatriz. But this is a slang. This is a slang. I will show you, right? Eh, lo que acaba de mencionar Beatriz es bien, bien bonito, bien, bien, bien práctico, porque en Estados Unidos usan este slang. I ain't shaking. Y este ain't lo usan para todos los tiempos. Por ejemplo, yo no chequeo. En lugar de decir I don't check. Dicen, I ain't check. Ok. Y también con she, miren. En lugar de decir she isn't, dicen she ain't. She ain't shaking. Quiere decir que esta palabra ain't se usa para todos los negativos. <ríe> Pero es incorrecta. Perdón que se lo diga, pero es incorrecta. Es, es slang, es caliche. ¿Verdad? Ok, es para parte de la cultura. Very good. So, now let's go. Charles is cleaning the, the, the house, right? Charles is cleaning the house. After Beatriz, we have uh, Jennifer, right? Jennifer Guadalupe, please. Charles is cleaning the house, Jennifer. Negative, please. Um, she, she has a cleaning the house. Okay, first, let's copy Charles, right? Charles? No. Mm -hmm. Jennifer? Charles? She has... Um, is is uh, is Charles is cleaning the okay, house. Okay, but, but no. because it's negative, look, yes, yes, it's okay, uh, but not. Look uh, at the word no. not, right? Okay, Charles not cleaning the house. Cleaning the house. Charles is not cleaning the house. Okay, and look, Jennifer, we can make contraction. Instead of say is, is not, we can say isn't, right? Okay? Okay, teacher. Very good. Thank you, Jennifer. Now, let's go to the next one. Number five, right? After Jennifer, we have uh, Jorge, please. Number five, Jorge, negative. Teacher Jorge se acaba de desconectar ahí, tiró oh, el micrófono. Ok, thank you very much for your help. Sorry. 
I hope she, he hits or he can connect it later, right? But for the okay. moment, Eduardo, please. Eduardo Arnold. Flores. Can you help me, Eduardo? Okay. Number five. Number five. They are not playing soccer in the park. Uh, but our friends... Our friends... Aren't playing. Aren't playing. Soccer, soccer in the park. In the park. Okay, thank you very much. Class, do you understand? Do you understand? So affirmative and negative, right? Okay, now let's continue with the class. My dad's taking a shower, right? Okay, who's next? The same dynamic. Change this into negative, right? Uh, next one is Alejandro, please. Help me, Alejandro. Negative. Um, my dad isn't taking shower. A shower. Very good, Alejandro. Thank you very much. Totally correct. Cling. Correct, right? Number seven, please. Uh, after Alejandro, I have uh, Manuel, right? Manuel Eduardo. Please, Manuel. Selma is taking a nap in the living room. Negative. Manuel? Okay, so Mario, can you help me, Mario? Mario? Um, Selma isn't taking a nap in the, in the living room. Okay, thank you very much. Thank you, thank you very much. Next one. They're studying vocabulary for tomorrow's class, right? Andres? Tell me, Andres. No, Number eight, Andres, in negative. There's not They're not. It's an studying. Okay, again, please. Can you repeat? They're not. They're not. It's an studying vocabulary for tomorrow's class. Okay, but wait a minute. We are using R and we are using is. Yes. Uh -huh. mm. No possible, right, Andres? Uh, seeing it isn't. Don't... Isn't? No, right? Elimination of isn't. Okay, thank you. Because yeah. for they, you don't say they isn't. We say they mm -hmm. are not. They are not. You can say they're not, or you can say, uh, Andres, they aren't. Huh? Look. Mm -hmm. They aren't or they are not. Good. Excellent. Andre, thank you very much. Good. Let's go to the next one. Number nine. After Andres, Oscar, Oscar Daniel, please. Negative, Oscar. Okay. Uh, my family isn't watching TV right now. My family isn't watching TV right now. Right now. Okay. Thank you, Oscar. Now, let's go to the last one, right? Number 10, and we'll finish with this exercise. 
after Andres, I have um, Victor, right? Hey, Victor. Can you help me with number 10, Victor? Diez cuatro, diez cuatro, Víctor, Víctor Alejandro, Mr. Avila Hernández, hello, hello. Ok, so, anybody, anybody in the group, whoever, right, quien quiera que quiera participar, yes, volunteers, yes, Esaú, uh -huh. Eleni and her family, Elaine, are not, Elaine and her family, Eating breakfast. Eating breakfast, right? Excuse me, Saúl. Una pregunta fuera del tema. Eh, is eating breakfast or taking breakfast? What is the correct? Okay. Eating or taking, right? Si es de Bad Bunny, que la quite, dígale. Pero si es de otro cantante, que la deje. Oiga eso. <laughs> ok. Ok, solo dígame yes or no. Is correct to say taking breakfast? Yes or no? With your face, look at this. Not. No, right? No. Please, never según, say... Según como, según como está la oración escrita, está correcta la respuesta. Ajá. Si la oración estuviera escrita con are taking, la respuesta debería ser are taking. Según lo que está escrito, se responde o no. No, no, Eduardo. The question is about uh, breakfast. Look, I will copy here for you. So, is having breakfast... Eating breakfast or taking breakfast? What is the correct, Eduardo? For me, se responde según como está la oración. I know. La oración so in this case, eating? eating. Okay, but Eduardo, listen. Listen to me. Can we say having breakfast? Yes or no, Eduardo? No. Sorry to tell you, but yes, it's possible to say that. You can say, I have lunch, I have breakfast, I have dinner. Or I eat lunch, I eat dinner, I eat breakfast. But never, listen, Eduardo, never than ever use taking. Because in Spanish we say, ah, voy a tomar el desayuno, right? Voy a tomar el desayuno. No, but in English, no. Never say eating. I mean, taking. <laughs> Never say taking, right? Okay. Esta fue la, la cápsula cultural de las 9 y 44. <laughs> okay. Thank you, Eduardo. Thank you for your cooperation. And not only Eduardo, to everybody. Thank you very much, right? Okay. Now let's go to the next one. The rules, right? The rules. How to form ing after the preposition, but it's ing in there, right? The rules. Aquí tenemos las reglas de cómo formar eh, presente participios, right? Rule number one, add ing. Miren. Talk, talking, read, reading, watch, watching, right? Number two, drop the e and add e ing. Eliminamos la E. And then we have ING, right? Make, making. Take, taking, come, coming. If the verb has the formula consonant, vowel, consonant, si el verbo tiene la fórmula, consonante, vocal, consonante, we double the last consonant, in this case is TT, and then you copy ING. Run, running. And in shop. Shopping, right? PP. Mm -hmm. Okay, these are the rules, right? Así es como formamos los presentes participios. Any question? Any question so far? 
¿Hay alguna pregunta sobre estas reglas? Questions? Questions or no questions? No questions. Okay, very good. If no questions, we continue with the next one. Okay, write the correct present part, right? Melanie is launched in her bedroom. Okay, volunteer, please. What is the correct form for the present participle here? Eating. Eating. How, oh, sorry, how do you spell that? Spelling, please. E. I. No, E. I. E. No, no. Again, E. A. T I N B eating correct right Melanie is eating lunch in her bedroom good next one volunteers put on makeup right be careful with the pronunciation because one of the pronunciation is put on right put on so, oh, is it well, well give me a second Eduardo so in this case the pronunciation is put on or put on so, doesn't sound good no suena muy bien but <laughs> put on okay but the present participle Eduardo can you spell it please for me or for the class I mean P P U P I N G O N. Okay, uh, but what is the 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 structure of put, Eduardo? Notice that is consonant vowel consonant, right? Another T. Another T, right? Yes, thank you, thank you. Double T. Put it on, right? Silvia is putting on makeup in the bathroom. Está poniendo el maquillaje, right? Está poniendo el maquillaje, okay? Good. Next one. Volunteers, please, for next one. Our children are getting up late tomorrow morning. Okay, very good. How do you spell getting up? Spelling, please. G-E-T-T-I-N-G. -T -T up. U-P, right? Thank you very much. Okay, and... Carlos Enrique. Eh, number four. And Mario, number five, right? Carlos Enrique, four. And Mario, five, right? Now, please go shopping. How do you spell this, Carlos Enrique? I'm sorry. Hello, Enrique. Do you copy? Ah, ok. Ah, perdón. Es que Carlos Enrique tiene la mano levantada. No me la ha bajado en la clase, entonces ya me confundió. Yes, no problem, Carlos. No problem. So, Mario, help me, Mario. Later, I'm. Esa es con going to. Mm. O, o, sepa, no, o como se. No, it's not going to, it's not going to, it's only going, right? Because going to is an auxiliary. Shopping. Okay, good. How do you spell going? 
for clothes with my boy, with my girlfriend. With your <laughs> very good, <laughs> uh, Mario. You're really intelligent. Yes. Okay, good. But how do you spell going, Mario? Uh, go. Uh, perdón. G O I N G. Okay, going shopping, right? What shopping is, you know, shopping is. Ah, by the way, in this case, shopping is not a verb, it's a noun, right? Eh, recuérdense que algunas palabras que llevan ing son nombres, no son verbos, son nombres, ¿sí? En este caso, shopping es una actividad, el nombre de una actividad, ir a comprar, ¿no? Pero el verbo es going, ¿sí? Y suena raro que los dos llevan ing, pero el verbo es going. Ok, no se me vayan a confundir. Upsi, sorry. Ok. Esto quería hacer. Ahora sí, la número, number five, please. Volunteers, number five. Volunteers, number five. Jim. Está bien, ok. J Janet. Janet, perdón, excuse me. Janet is oh, eliminate. Okay, a, spell it, spell coming, it. Coming, coming. Okay, C. C O M A I E N G. Hmm. Okay. Again. C O M E After the uh, Again, so the last opportunity, come on, let's do it. C O M I A Andres A. Hey. Mm, no, lo oh, I... no lo sé, Rick. Con esa ayuda, esa uno no va a ir a ningún lado. I N G. Ok, I N G, right? Very good. Coming. That's it, right? Thank you. Thank you very much. Janet is coming. Now, please repeat after me. Melanie is eating lunch in her bedroom. Con ese comodín perdímoslo. Repeat, please. Melanie is eating lunch in her bedroom. Silvia is putting on makeup in the bathroom. Our children are getting late tomorrow morning. Later, I'm going shopping for clothes with my boyfriend or girlfriend, if you want. Janet is coming home early from work. Very good. And then the just, just no question. Ya no nos alcanzó el tiempo, pero quizá esto lo vamos a ver mañana, si gustan, porque ya nos agarró la noche, ¿verdad? Yes, no question. Aquí tenemos una práctica también para trabajar mañana, ¿ok? Y aquí hay unas conversaciones bien bonitas, ¿sí? Ok, nos quedamos ahí y voy a solicitar a, a, que al alumno que se va a quedar conmigo esta noche 10 minutos extras. Vamos a ver, volunteers, voluntarios. 
Ah, here. Volunteers, only 10 minutes, right? Yes, Carlos Enrique. Thank you, Carlos Enrique. Déjeme anotarlo aquí en la agenda. Okay. Thank you, thank you. Now, attendant, please, and then you can go mimir. <ríe> eh, Carlos, me pone la asistencia ahí, por favor, en el chat. Uh, Esaú. Good evening. Good evening. No, good night. Is good night. Perdón. Good night, yes. <ríe> okay. Um, Jill. Giovanni. Good night, good night, good night, Jill. God bless you. Giovanni, Jennifer, Beatriz. Good si night, teacher. Good night. Hoy sí si la mencioné. Hoy okay. sí, buenas noches. Yes, buenas noches. Okay. Jennifer Guadalupe. Good night, teacher. Good night, God bless you. Jorge Alberto. Ya no regresó eh, Jorge, ¿verdad? Ya le falló. Bueno. Eh, Alejandro. Good night. Good night, Eduardo. Bye, teacher. Bye, take care, Manuel Eduardo. Mario. Oscar Andrés. Good night, teacher. Good Goodbye. night. See, see you tomorrow, Oscar. Good night. Good night, Victor. Victor. And Carlos Enrique, right? Here. Uh, a mí me mencionó teacher. Uh, yeah, presente, sorry, teacher. sorry. Okay, that's okay. That's okay, Carlos. Uh, Mario, Mario Germán González, press. <laughs> okay, good. Uh, Henry, vamos a ver si hay mensajes acá. Uh, Internet, dice Carlos Enrique, luego yo, ok, good. So, eh, I stay with Carlos Enrique here, right? So, Mario, Giovanni, Carlos, and Victor, please, you can go to the bed, you can go to Mimir. <laughs> ya les tomé la asistencia, thank you, thank you very much. Thank you very much, right? Uh, Enrique, you're still traveling? Carlos Enrique, sorry. You're still traveling? ¿Todavía está viajando, Carlos Enrique? Carlos Enrique, hello, hello. Perdón, perdón, teacher. Buenas eh, noches. Eh, good. No, 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 ahorita voy, voy, voy llegando. Teacher, eh, fíjese de que realmente se me está eh, complicando el tema de, de... No me repongo desde el viernes pasado que estaba afuera y tuve problemas con el, con el vehículo. Uh -huh. eh, he estado bajo una gran presión y no he tenido chance de repasar. O sea, eh, es más, esta semana he estado eh, con una gran presión de trabajo y no he tenido chance de repasar. Voy a tratar de ponerme al día, el fin de semana, con las tareas y creo que hasta la, solo la de ahora me va a hacer falta, pero... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo hago para, para no perderme? Porque estoy totalmente perdido desde el, desde el, desde el eh, martes, Ticha. Vaya. Y no quiero perder el hilo. O sea, con eso no le estoy diciendo voy a dejar el curso. No, 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 no. no. Qué bueno, porque Pero me había asustado. Me había no, asustado. no, de ninguna manera. No, no, de ninguna manera. O sea, sí estoy atrasado, pero ¿qué método me puede recomendar Vaya. para ponerme el día estos cuatro días del viernes? Bueno, el lunes fue a sueto martes, miércoles y ahora, o sea, casi que totalmente en la luna, pues, ¿verdad? Pregunta. Y mañana voy Carlos, fuera también. Carlos Enrique, sí. ¿usted tiene el manual? Sí, sí, sí. Ok, entonces vamos a trabajar con el manual. Ok, en el uh -huh. manual hemos cubierto la unidad 1 y la unidad 2. Sí. Así de sencillo. Unit 1 Ok. Ok. Sí. Entonces, en la unidad 1... Hemos visto lo siguiente, mire, si, si gusta vaya anotando las, 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 ¿cómo se llama? Los temas que hemos visto para que ustedes lo repasen, ¿ok? Uh -huh. Y le voy a ir dando el número de PowerPoint que yo he mandado al grupo de WhatsApp y ahí podemos... Sí, 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 ¿sí? perfecto. 
ahí puede buscarlo, sí, vaya. Y si no, Vea. pues me dice, me dice, ¿verdad? Eh, teacher, mándeme okay. tal presentación Listo. y yo se lo mando, no hay problema, vaya. Eh, vimos el presente simple en la, pres en la clase número uno, página diez. Uh -huh. Página 10, presentación 1. Okay. Cuando le digo presentación, le digo PowerPoint presentation, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí va, okay. ¿Ese fue de qué, de qué fecha? Eh, fue el primer día de clases, ya le digo. El... Ah, no, 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 teacher. Eh, no, no estoy tan perdido, le digo. No, no, estoy pero... desde el viernes. No, yo sé, pero le voy a dar todos los temas para que usted lo repase. Ah, ok. Sí. De acuerdo. Vaya, eh, yo sé que no, esos días usted estaba. ¿Verdad? Pero, pero quiero que usted vaya anotando para que lleve un, un control, permítame. Comenzamos a, en abril 10 y, permítame, 19 comenzamos, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Abril 19. Pero no, ahí... no, no, creo que una, se una semana antes del 19, si no me equivoco. Vale, aquí tengo la fecha, permítame. ¿no? Yo no ando aquí, perdido. Aquí lo, aquí lo tengo anotado en mi cuaderno. Vaya, empezamos el miércoles 19, cabal, 19 de abril, sí. Sí, sí, perdón, sí, 19. Sí, sí, 19. Abierto, sí. Aquí, aquí no sé. Aquí está Vaya, mi okay. Entonces, ahí le voy a ir diciendo para que usted se vaya orientando. Presentación 1, página 10. Presentación 1, página 10, presente simple. Presentación 2, página 12, del manual, presentación 2, ¿verdad? Y de ahí, la presentación Presente tres, simple, me dijo. Presente simple, ajá. ¿Sí? En, en la presentación 1 y en la presentación 2, vimos el presente simple. Aquí se, okay. las, se las podría abrir, pero creo que ya no, va, no nos va a alcanzar el tiempo. Uh -huh, okay. Pero ahí está. Okay. Pero si están en el chat, ahí las dejaré. Sí, va, muy bien. Luego, en la página 20. Vimos... Eso es resumido para no ver todos todo los videos. Sí, ¿verdad? no, no, no. Solo le estoy diciendo los videos eh, okay. que tienen carnita, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. sí que ah, es la gramática, okay. los de gramática, básicamente. Sí. Entonces, la presentación 6. Página 20. Página 20. Ajá. Adverbios de frecuencia. El, el on time. Eh, Eso, ¿verdad? El, sí, el always, never, sometimes. Ah, correcto, sí, perdón. Ah, sí, sí, eso es lo que vimos en la presentación 6. Sí, página 20. Uh -huh. Vaya. Y de ahí. Permítame, la presentación. Eh, how to use command. Ah, imperatives. La presentación 7. Presentación 7, página 23. Uh -huh. okay. Presentación 7, página 23. Imperatives, los imperativos. Imperativos. O los commands. Uh -huh. Uh -huh. Vaya, de ahí, otro importante, eh, la presentación 10, pero creo que esto de los, de los meses y de los días de la semana, creo que usted ya lo maneja, ¿verdad? Uh -huh. Y los números ordinales. Sí. Sí, ah, pues, entonces no se la, se la, okay. ok. La presentación 11, que es la, la de, la o de ahora, ¿verdad? Sí, la de sí, ahora. ahora, sí. Sí, ah, pues solamente. Bah, Solamente okay. lo demás, de lo demás, bueno, lo de los días de la semana y, y todo Presentación, si es que no encuentro, teacher, sino que de las seis, que fue el 26 de abril. Ah, perdón, saltamos. se me olvidó una. Per, perdón, se me olvidó una. Este, el have to y el need to. Esta parte sí es importante. La presentación 9. Presentación 9, página 26. Vaya. Si gusta, le voy a compartir mi, mi, mis, los nombres de los archivos para que usted los vea. Presentación 9, página. Página 26. Okay. Pero si la presentación 7 no la, no la, no no la tengo. Tengo Aquí la del la... viernes que fue la 8. 
se la envío si quiere otra vez, no hay problema. O si quiere, le voy a enviar todas las presentaciones para que la tengan ahí en el WhatsApp. Ahí hay suficiente espacio en, <ríe> en el WhatsApp, Sí, ¿verdad? dice porque no está, no está la de la, 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 la siete. Tranquilo. De las seis me salta la ocho. Tranquilo, no se preocupe. Ahorita se las vamos a compartir. Primero quiero enseñárselas para que, para que las vea. Espérenme que estoy cerrando aquí un montón de ventanas que tengo. Aquí me voy al archivo. Uh -huh. Permítame que tenga un montón de archivos acá en inglés corporativo. Básico 2. Aquí voy a extenderlo. Y usted lo va a poder ver ahorita también. también. Ahí estamos. Ahorita le comparto. Ahí estamos, ¿ok? Ahí están todas las presentaciones, miren. Ah, de acuerdo. ¿Sí? Excelente. Bueno, inclusive las que no hemos visto, ¿verdad? Pero... Eh, sí, las la que vimos, las la, la, el, 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 la de ahora, el futuro. Vaya, eh, ¿cuál quiere que abramos rapidito? La Las siete. siete, porque si no la encuentro. ¿Cómo usar imperativos? Aquí está, aquí está, ¿ve? Vaya, que vimos aquí, no sé, ese día no sé si usted estuvo con nosotros, la conversación. Y la siete no la es la única que no tengo la siete. De ahí tengo la diez, la nueve, la ocho, la seis, la cinco, la cuatro y la tres. Vaya, entonces ya se lo voy a enviar, no se preocupe. Command, Por favor. command, si aquí está, mire cómo usar, ve. Go to the corner, open the window, don't go to the Uh corner. -huh. ¿Sí? Y aquí hicimos unos ejercicios, ¿verdad? Y más que todo, y aquí hicimos un juego de ahorcado, no sé si se acuerda usted. No, No no se bueno. acuerda, bueno, hicimos esta práctica también. Uh, muy bonita esa práctica, por cierto. Vaya, vale, pero se la voy a enviar, no se preocupe. De la 1 a la De 11 acuerdo, la voy a enviar, sí, vaya. De acuerdo. Muy bien, ¿y alguna otra duda que tenga? Eh, en el momento, bueno, la voy a ver, eh, la voy a practicar el fin de semana que no, no trabajo. Sí, sí. Y cualquier duda, pues yo le pediría el lunes alguna asesoría después de la hora al Ah, cual ok. estamos en este Fíjese momento. que este, hay algunos compañeros, bueno, quizás está muy cansadito, ¿verdad? Que, que a veces no le gusta quedarse. Pero Sí. este, lo que voy a hacer es, voy a pedir voluntarios y si no aparece nadie, pues ahí usted se apunta, oiga, porque Sí, de acuerdo. tengo que darle atención a todos también, ¿va? Así que, Totalmente. sí, correcto, Estoy, estoy entonces totalmente... usted... Ajá, entonces, si no hay voluntarios, usted se apunta. De acuerdo, y si no, pues, eh, cualquier cosa, pues yo le, yo le escribo algo, ¿verdad? Igual en el WhatsApp, sí, ¿verdad? Si tiene alguna duda o yo le puedo enviar algún video o algún sitio donde usted pueda buscar el tema Perfecto, y que de lo acuerdo. practique, porque, mire, yo con videos, casi que, 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 que ahí está todo en los videos, ¿verdad? Este, el presente Sí. simple, el presente progresivo. Uh, hay algunos... Eh, sitios que son muy confiables, ¿verdad? Y son gratis, son populares en YouTube. Eh, hay una chica Si me que lo se puede llama... compartir para ponerme a tono, le agradecería Eh, los, fíjese los sitios que que yo dice estoy tengo. enviando los lunes y martes eh, de un señor de pido Woodward. Este, Woodward. Woodward es W-O-O Ajá. D Sí. W A RD, Wood Word. RD. Woodward. Ah, ok. Eh, ahí le da Woodward y le aparece video de, de vocabulario y de gramática. También una Ah, chica perfecto. que es buena, pero es un poco avanzada, es Emma, con doble M, Emma. Emma. Y el, el sitio es M, 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 M. Así las tres M, ¿verdad? M, M, English. Sí. <ríe> Buenísimo. Ah, ok. Sí, de las que yo le puedo recomendar en YouTube para que usted Perfecto. cultura, ¿verdad? Y los sitios de internet, pues ya se los compartí la vez pasada, pero igual se los puedo compartir nuevamente, ¿sí? No hay problema. De acuerdo. Muy agradecido. Doctor. Si no, a la orden. ¿Y qué le, Listo. ha parecido la, qué le ha parecido la clase? Mire, eh, en sí, eh, el, el programa, eh, la unidad 2, súper buena, porque Ok. yo soy de las personas que paso todo el día 
eh, o en calle o en oficina, vengo bien cachimbiado a casa. Sí. Y tenemos un negocio con mi esposa, entonces un día tratamos de que vaya a cerrar ella y un día voy a cerrar yo. Voy apareciendo en mi casa a las siete y media. Okay. Entonces, anteriormente, no puedo hablar de, mal de, de, de teacher eh, Arely, sí. pero sí anterior, correcto, pero me, me escapaba a dormir y no me ha pasado con usted. Entonces, su por qué es bien participativo. O sea, uno es la idea. tiene que estar, a, a, estar atento Porque para si, si no, saber eh, qué responder. Carlos Enrique, eh, oh, sorry, sorry, excuse me. <risa> ok. <risa> sí, es la idea, sí. es la idea, agarrar en curva. Para... Es, correcto, es correcto, sí, muy A mí me sí. parece muy bien porque, es más, sí. le digo a mi esposa, mira, ni siento las dos horas, pues, ¿verdad? Y creo que le hice un <risa> comentario antes de un día de estos, antes de empezar la clase. Yes, I remember. Y I sí, remember. Pues, la, pero sí, muchas veces el, el cansancio y la presión. Ahorita estoy bajo una presión. Sí, sorry, eh, sorry to hear that. Idea, mi, mi cuota es de, tengo... 68 vendedores y 12 supervisores, un millón y medio de dólares, o sea, no, no es, en estos días no está fácil. Sorry, sorry. Entonces, for the estoy viendo Guatemala, estoy viendo Honduras, mañana voy para Guatemala, viaje del día. Entonces, eh, sorry. molido, pues, molido, sorry, pero sorry. Yeah. así toca, entonces la cosa no está fácil y hay que aprovechar. On the, on the weekend, hay... Carlos Enrique, on the weekend you can Exacto. recover the, okay, the learning. No, 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 but, but in my opinion, teacher, muchas gracias. Carlos Enrique, in my opinion, the group, you, the all the members of the group make the, the class interesting, right? Sí. Because as you as you can see, sometimes I, I am I am sleepy, right? Sometimes, but you say, okay, you you make me laugh, me hacen reír algunos de ustedes, es una ocurrencia. Así sí, que... la verdad es que es un grupo muy muy bonito, muy me, activo. Me sí, despierta. me llama la atención de que sí hemos tenido varias varias, varias faltas, ¿verdad? de gente que sí. no se ha presentado y gente que tiene actividades, pero igual a medida va aumentando el curso, va aumentando el nivel de compromiso de la, de la, de la gente con sus horas laborales y It's todo. True. ¿verdad? It's true, totally true, yes. Entonces, okay. pero ahí vamos, sí, ahí mi vamos. idea no okay. es abortar, sino que ponerme a tono, ¿verdad? Excelente. Se lo agradezco. No, thank you, thank you. Noches. You too, bye bye. See you tomorrow. Bye bye, bye.